Nu skal vi arbejde med konstruktion. Konstruktion. Og øh, jeg vil starte med at vise jer nogle forskellige tegn og skrivemåder inden for konstruktion. Hvis vi for eksempel har en, en vinkel, det kan vi ikke sige, det var vinkel A. Sådan der. Vinkel A. Så har vi en måde at skrive det på. Og det er at lave et vinkeltegn og skrive A. Så definerer man vinklen A. Hvis vi for eksempel har et linjestykke. Det kunne være et linjestykke fra punkt A til punkt B, så har vi også en bestemt skrivemåde for det, og det er sådan her. Det betyder linjestykket A til B. Hvis vi kommer ud for, at vi har to parallelle linjer, eller to parallelle linjestykker, Det kunne være et linjestykke A, B og et linjestykke C, D. Vi kan se, at de er parallelle, fordi de går vinkelret på. Det kan vi skrive som A, B er parallelle med C, D. Og en sidste definition her, eller tegn, det er, hvis vi har en trekant. Hvis jeg lad os sige, det er trekant A, B, C, så kan det skrives som trekant A, B, C. Det er tegnet for, at det er en trekant, som hedder A, B, C. Nu kan vi gå hen i nogle vinkler her. Det her er en spidsvinkel. Og det er en spidsvinkel, fordi den er mindre end 90 grader. Det her tegn, det betyder mindre end... Vinklen er mindre end 90 grader, derfor er den spidsvinkel. Vi har også øh, med rette vinkler at gøre. Og det er vinkler, som er præcis 90 grader. Og det definerer man ved at lave sådan et tegn her. 90 graders vinkel. Vi kan også komme ud i at have en stump vinkel. Og en stump vinkel. Jeg skriver det lige på her. Stump vinkel. Og det her det var en ret vinkel. En stum vinkel er defineret ved at være større end 90 grader. En spidsvinkel er mindre end 90 grader. En stum vinkel er større end 90 grader. Den sidste vinkel, vi lige skal tale om, det er en lige vinkel. Og den er 180 grader. En lige vinkel. Vi kan konstruere også nogle forskellige typer trekanter ud fra nogle af de her vinkler. Og øh, vi kunne prøve at starte med en spidsvinkel til trekant. En spidsvinkel til trekant er defineret ved at alle vinkler er under 90 grader. Det var en trekant. Det vil sige, at alle vinkler er mindre end 90 grader. Alle vinkler. Hvorimod en stumpvinkel 
trekant, som kunne se sådan her ud, er defineret ved, at der er en vinkel, som er større end 90 grader. Jeg har også noget, der hedder en retvinklet trekant. Nu skal jeg lige have skrevet, at det her var en stump. Vinklet trekant. Og det her er en ret vinklet trekant. Den er divideret med, at den ene af vinklerne er 90 grader. Herudover har vi nogle andre typer trekanter. Det kunne være en ligebenet trekant. En ligebenet er defineret ved at have to sider, der er lige lange, og to ens vinkler. Så det her er en ligebenet trekant. Vi har også noget, der hedder en lige side trekant. Lige side og det ligger næsten i ordet, at alle tre sider er lige lange. Og jeg ser, om jeg kan få tegnet det nogenlunde her. Sådan der. En lige side trekant. Den er defineret ved, at alle tre sider er lige lange, og alle tre vinkler er lige store. De er nemlig 60 grader. 60 plus 60 plus 60, det giver 180, og der er altid 180 grader i en trekant. Det sidste, vi lige skal kigge på, det er højderne i en trekant. Jeg nu tegner en trekant her. Højden i en trekant er fra vinkelspidsen og vinkelret ned på den modstående side. Det er højden, og der er i en trekant er der tre højder. En fra hver vinkelspids ned til den modstående side. Så nu skal jeg prøve at ramme den her vinkelret. Det var højden her. Og vinkelret her. Og den sidste højde her. De skærer i samme punkt, de tre højder. Det var en gennemgang af konstruktion og de forskellige typer linjestykker, de forskellige typer vinkler og trekanter.